प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हरा कम आची आब्दुल हब सर मैथ स्कूल टोटी फोर डट कमर पक्ष तुम्हारे आबो शुभे और स्वागतम जानिए और एक गणित समाधान नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हो गलम एखी तुम्हारे सामने जो समाधान देखो से हलो तुम्हारे पाठ्य बेर वास्तव संख्यार अनुशीलन एक एगारो ख नम्बर अंकटी प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा ख नम्बर अंकटी जदि खेल करी देखते पाई ये प्रतिज्ञा टाइपर अंक एवं एखे बला प्रमाण करो जो दुईटी क्रमिक जोर संख्यार गुण फल आठ द्वारा विभाज्य तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा दुटी क्रमिक जोर संख्यार कथा बला क्रमिक जोर संख्यार गुण फल कथा बला जेटा के आठ द्वारा भाग कर ले भाग एट विभाज्य हो जाए भाग शेष थकबे ना तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा क्रमिक जोर संख्या बोलते कि बुझी हमें जदि ए उपाद्यटा के एक स्पेसिफिक को संख्या द्वारा एक एनालसिस करी बुझते और सहज है तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा देखो दुटी क्रमिक जोर संख्या जी हमारे प्रथम जोर संख्या हलो पजिटिव जोर संख्या हलो टू तेल क्रमिक जोर संख्या बोलते ठीक है पर बुझा फोर के बुझा अथवा जो एक जोर संख्या हलो धर सिक्स तेल पर जोर संख्या हलो एट ये परपर क्रमिक संख्या अनुरूप भावे जो एक संख्या के बी टुएल्व जोर संख्या तेल निश्चय एर क्रमिक जोर संख्या पर फोरटीन ए भाव क्या अनेक बोलते पर तो यकम क्रमिक जोर संख्या जी बोली ना क्या तर गुण फल कथा एखे बला तो जो देखीजे एखे पशे युटा संख्या जो गुण करी टू और फोर गुण कर लेट तो सिक्स और एट गुण कर लेट तर एखे टुएल्व और फोरटीन गुण कर ले टुएल्व के फोरटीन द्वारा गुण कर लेकिन जो पा से वन सिक्सटी एट तो यकम आो जो करतम तो पेतम तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा खेल करी जो प्रथम टू ए फोर के दुटा परपर क्रमिक जोर संख्यार गुण फल एट पेलम यट कन्सन्देह एट द्वारा विभाज्य और ये आठ द्वारा भाग कर ले वन आर सिक्स के एट द्वारा गुण कर जो फोर्टी एट पेलम य फोर्टी एटो क आठ द्वारा विभाज्य ए तुम जो देखो तो हमें ये कत हो सिक्स छठचल्लिस तर वन सिक्सटीट ये क्योंकि एट द्वारा भाग कर लेवान पाता कि हलो प्रत्येक क्षेत्र निःशेषे ये भाग कर दीते मान हल जेको दुईटी जोर संख्यार गुण फल के गुण कर जेहतु रेजाल्टो पे गुण चिन्ह दिए दी गुण कर जो रेजाल्टो पे तर गुण फल की द्वारा विभाज्य करा जाए विभाज्य मान हल एम भाव भाग करा जाते भाग से शून्य था अन्न को स्वार्थकंक ना थे ताके विभाज्य हवा बोले तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा स्पेसिफिक किस संख्या द्वारा देखल उपबाद कथा ठीक आय शिक्षार्थी बंधुरा स्पेसिफिक संख्या द्वारा जेहतु यार प्रमाण दाड़ कराते पर बीजगणितिक भाव प्रमाण करते हैं चलो आप देखी जोर संख्या के बीजगणितिक भाव क्य भाव प्रकाश करते प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा बीजगणितिक भाव को जोर संख्या के अटलिस टूज एक्स ए प्रकाश करते एक्स जेको पूर्ण संख्या जेड एर सदस्य होते तर मान ये टुआज एक्स एक जोर संख्या निर्देश कर जेमन जदि एक्स इक्ल टू एखे जिरो बसाई देखो टू इंटू जिरो मान यो हो जाए जिरो के जोर संख्या हिसाब विवेचना कर एक्स इक्ल टू जदि वन बसाई मैं टुआज एक्सर मध्य टू इंटू वान इक्ल टू टू जा जोर संख्या के निर्देश कर आर एक्स इक्ल टू जदि टू बसाई टू इंटू टू ता फोर आसे तर मान योर क्यों एक जोर संख्या निर्देश कर आर एक्स इक्ल टू जदि थ्री बसाई तो हमें कि टू इंटू थ्री तरह सिक्स सिक्स एक जोर संख्या निर्देश कर ये अनेक देखाते अलवेज युआज एक्स संख्या एक जोर संख्या निर्देश कर एमकि एक्स इक्ल टू को ऋणात्मक संख्या धरी जमन एक्स इक्ल टू माइनस थ्री धरी जो कि टू इंटू माइनस थ्री इक्ल टू माइनस सिक्स तेल प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा देख अलवेज से क्यों ऋणात्मक धनत्मक जी होक अलवेज जोर संख्य जोर संख्या के रिप्रेजेंट कर टुआज एक्स यीजगणितिक राशिटी अतए आप बीजगणितिक भाव टुआज एक्स के एक जोर संख्या भावते परि ता जेहतु एखे प्रश्न मध्य दुई क्रमिक जोर संख्यार प्रयोजन है तेल एक जोर संख्या जो टुआज एक्स है तेल निश्चय परवर्ती जोर संख्या एर थी बेसि है तेल परवर्ती जोर संख्या क्योंकि इच्छा कर ले रकम लिखते परि जो टुआज एक्स प्लस टू 
তাহলে এই টোয়াইজ এক্স যদি একটি জোড় সংখ্যা হয় তাহলে এর পরবর্তী জোড় সংখ্যাটা হবে টোয়াইজ এক্স প্লাস টু কেননা আমরা কিন্তু জানি যে যে কোনো জোড় সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে পরের জোড় সংখ্যা পাওয়া যায় যেমন আমরা এখানে টু পেয়েছি ফোর পেয়েছি সিক্স পেয়েছি কিভাবে পেয়েছি এই যে উপরে যে টু ছিল এই টু এর সাথে কিন্তু টু যোগ করেই ফোর হয়েছে আবার এই ফোরের সাথে টু যোগ করেই কিন্তু সিক্স হয়েছে টু যোগ করেই কিন্তু সিক্স হয়েছে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারি যে যে কোনো জোর সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে পরবর্তী জোর সংখ্যা পাওয়া যায় মানে পরপর দুটি ক্রমিক জোর সংখ্যা পাওয়া যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ধারণাটা আমাদের এই প্রমাণের মধ্যে কাজে লাগবে অর্থাৎ এই বীজগাণিতিকভাবে আমরা যদি একটি জোর সংখ্যাকে টোয়াইজ এক্স ভাবি তাহলে অপরটা হবে টোয়াইজ এক্স প্লাস টু তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ চলো আমরা এবার তাত্ত্বিক প্রমাণটা দেখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বীজগাণিতিকভাবে ওই দুইটা জোর সংখ্যাকে যথাক্রমে টোয়াইজ এক্স এবং টোয়াইজ এক্স প্লাস টু লিখে নিব যেখানে এক্স বিলংস টু জেড এ ব্যাপারে একটু আগে আমি তোমাদের সাথে কথা বললাম আমরা যে কোনো দুইটি জোর সংখ্যাকে টোয়াইজ এক্স প্লাস টোয়াইজ এক্স ও টোয়াইজ এক্স প্লাস টু ধরে নিতে পারি এখানে প্রশ্নের মধ্যে এদের গুণফলের কথা বলা হয়েছে তাহলে এদের গুণফলের কথা যদি বলা হয় তাহলে আমরা টোয়াইজ এক্স এবং টোয়াইজ এক্স প্লাস টু এর গুণফল বের করে দেখব কি হয় সুতরাং এদের গুণফল এই যে টোয়াইজ এক্স এবং টোয়াইজ এক্স প্লাস টু দুইটা পরপর গুণ করা হয়েছে গুণ করলে কি হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি টোয়াইজ এক্স এবং টোয়াইজ এক্স গুণ করলে হবে ফোর এক্স প্লাস টোয়াইজ এক্স আর টু গুণ করলে হবে ফোর আমরা কিন্তু পরের লাইনে তাই লিখেছি ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স এখন আমরা এই জায়গা থেকে কি কমন নিতে পারি ফোর এক্স স্কোয়ার এবং ফোর এক্স এখান থেকে কিন্তু আমরা ফোর এক্স কমন নিয়ে নিতে পারি আমরা পরের লাইনে ফোর এক্স কমন নিয়েছি তাহলে থাকলো কি ফোর এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে কিন্তু মূলত তিনটি সংখ্যার গুণফল রয়েছে ফোর এক্স এবং এক্স প্লাস ওয়ান তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে এই যে ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান সংখ্যা তিনটি গুণাকারে আছে এদের এই গুণফলকে এইট সংখ্যা দ্বারা একেবারে নিঃশেষে ভাগ করে দেওয়া যায় অর্থাৎ অবশিষ্ট কিছু থাকবে না তার মানে এইট দ্বারা এটি বিভাজ্য হবে তো সেই যুক্তিটাই এখন আমরা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জায়গায় এক্স এবং এক্স প্লাস ওয়ান দুইটি সংখ্যা আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু পরপর দুইটি সংখ্যা কারণ এক্স এবং এক্সের সাথে এক যোগ করলেই কিন্তু এক্স প্লাস ওয়ান হয় তাহলে এরা পরপর দুইটি পূর্ণ সংখ্যা বা যে কোনো সংখ্যায় স্বাভাবিক সংখ্যাও বলা যেতে পারে তবে আমরা যেহেতু এখানে পূর্ণ সংখ্যা ধরেছি তাহলে এটাকে পূর্ণ সংখ্যা বলাই ভালো এক্স ও এক্স প্লাস ওয়ান সংখ্যা দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা এতে কোনো সন্দেহ নেই এখন আমরা ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা বলতে যদি কত কতিপয় ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার জোড়া দেখি তাহলে ধরো একটি সংখ্যাকে আমি ওয়ান বললাম তাহলে পরেরটা হবে টু আবার আর একটা সংখ্যাকে হয়তো আমি থ্রি বললাম তাহলে তার পরেরটা কিন্তু হবে ফোর এরপরে ধরো আর একটা সংখ্যাকে আমি বললাম ফাইভ এর পরের সংখ্যাটা হবে কিন্তু সিক্স এভাবে যদি আমি অসংখ্য ক্রমিক সংখ্যা পরপর দুইটি লিখি তাহলে দেখতে পাবো প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে অলওয়েজ একটি করে কিন্তু জোর সংখ্যা বিদ্যমান যেমন প্রথম জোড়ার মধ্যে টু দ্বিতীয় জোড়ার মধ্যে থ্রি তৃতীয় জোড়ার মধ্যে সিক্স এভাবে আমি যদি অনেক পরে গিয়ে ধরো টোয়েন্টি ওয়ান লিখলাম তাহলে পরেরটা কী হবে টোয়েন্টি টু তাহলে টোয়েন্টি টু একটি জোর সংখ্যা এভাবে আমরা পরপর দুটি ক্রমিক জোর পূর্ণ সংখ্যা যদি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা যদি লিখি তাহলে সেই ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা দুইটার মধ্যে একটি অবশ্যই জোর সংখ্যা হবে হবেই তো সেই কথাটাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে লিখেছি এক্স ও এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এদের মধ্যে একটি জোর সংখ্যা হবেই খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে হবেই তো তার মানে এটার কোনো ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আর যদি এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে একটি জোর সংখ্যা হয় এই দুইটা সংখ্যা কিন্তু আমাদের এই যে লাইনটা এই লাইনটাতে x এবং x প্লাস ওয়ান দুইটা গুণ আকারে আছে তার মানে আমরা স্পেসিফিক এই সংখ্যাগুলো দিয়ে যদি চিন্তা করি দেখো এই দুইটা সংখ্যাগুলোকে গুণ করলে আমরা যেগুলো উদাহরণ হিসেবে যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করেছি গুণ করলে কি হবে এটা হবে টু এটা গুণ করলে কি হবে তিন চারে বারো তারপরে এটা গুণ করলে কি হবে এটা গুণ করলে পাঁচ ছয় কত তিরিশ এবং একুশ আর বাইশ গুণ আচ্ছা এই তিনটা দিয়েই বুঝে নেই তো টু দেখো সবসময় গুণফল এক একটি জোর সংখ্যায় নির্দেশ করতেছে হ্যাঁ তার মানে যদি দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যা আমি যে কোনোভাবেই লিখি তাহলে অবল অল তাদের গুণফল অলওয়েজ একটি জোর সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করবে আর জোর সংখ্যা যদি রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের গুণফলকে অবশ্যই জোর সংখ্যা যত সর্বনিম্নই হোক তাকে কিন্তু টু দ্বারা ভাগ করা যায় কারণ সর্বনিম্ন জোর সংখ্যা ধনাত্মক জোর সংখ্যা টু বা ঋণাত্মক জোর সংখ্যা টু
এর সাথে আরও ফোর গুণ আকারে ছিল তাহলে আমরা এই যে পুরা সংখ্যাটা ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান আমরা কিন্তু এতটুকুকে এক্স প্লাস ওয়ানকে অলরেডি টু দ্বারা ভাগ করে ফেলেছি তাহলে এর সাথে আরও ফোর গুণ আকারে আছে আমরা জানি ফোর এমন একটি সংখ্যা যাকে ফোর দ্বারা আলটিমেটলি ভাগ করা যায় তাহলে এই টোটাল সংখ্যাটিকে আমরা কত দ্বারা ভাগ করতে পারব ফোরকে ফোর দ্বারা ভাগ করতে পারব আর এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ানকে আমরা একটু উপরে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছি টু দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে টোটালটা কি হলো ফোর ইন্টু টু ইন্টু এইট দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমাদের যে গুণফল ছিল এই যে টোটাল যে গুণফল সংখ্যাটা ছিল ফোর এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এই সংখ্যাটি এই যে এদের গুণফল ছিল যেটা ফোর এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এই সংখ্যাটিকে আমরা এইট দ্বারা বিভাজ্য দেখাতে পারলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই যুক্তিটা দাঁড় করাতে পারলাম ফলে আমরা এখন বলে দিব অতএব দুইটি ক্রমিক জোর সংখ্যার গুণফল আট দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ প্রশ্নে যে কথাটি বলা ছিল তা আমরা প্রমাণ করতে পারলাম তো আমরা এর শেষে প্রমাণিত লিখে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করছি এই অঙ্কটা দেখে তোমাদের কাছে অনেক সহজবোধ্য এবং ভালো লেগেছে আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা আমার সাথেই থাকো এবং এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে এবং নোটিফিকেশন বারে ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অঙ্কটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটি শেয়ার করে তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছে পৌঁছে দাও কারণ গণিত ভালোভাবে চর্চা করার মতো ভালো জায়গা কিন্তু সবাই পায় না এবং অনেক কারণেই একজন শিক্ষার্থী যারা বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আছে যারা ভালো শিক্ষার সুযোগ পায় না তারা কিন্তু তোমার একটি শেয়ারের মাধ্যমে এটি পেয়ে উপকৃত হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ততদিন পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকো নিয়মিত গণিত চর্চা করো এবং নিজেদেরকে গণিতে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তৈরি করে নিজেদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারি হিসেবে তৈরি করো এমন প্রত্যাশা রেখেই আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ